সেই খোল আর করতাল সবাইকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল বাবা কাঁদলো মা কাঁদলো আমরা সবাই কাঁদলাম কিন্তু কিচ্ছু প্রণাম কিচ্ছু ভাই তুমি আমাকে কথা দাও ভাই আর তুমি কাউকে ফাঁকি দিয়ে কোনোদিন এভাবে পালিয়ে যাবে না না দাদা মশাই আমি এমনি করে কোনোদিনও পালাবো না শান্তি মহাশান্তি আমি আমি এবার একটু ঘুমাবো আমি ঘুমাবো ভাই তারা আমাকে একটু হরিনাম শোনাবে ভাই শোনাও শোনাও বিশ্বম্ভর হরিনাম শোনাও হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কি ভাবছ বাবা দাদা মশাইয়ের জন্য মন খারাপ হচ্ছে দুঃখ করো না বিশ্বম্ভর এই তো জীবনের পরিণতি যে আসে তাকে চলে যেতেই হয় দুদিন আগে নয় দুদিন পরে বাবা চোখের সামনে এত সুন্দর অসুন্দরের খেলা এত ভালোবাসা এত ঘৃণা এত চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্ব সব কেমন এক মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল ভাবতেও অবাক লাগে এই ভাবনাটাই যদি মানুষ আগে ভাবত তাহলে তো সংসারে এত হানাহানি এত আমার আমার এসব কিছুই থাকতো না বাবা হে জগৎটা হয়তো মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে আরো সুন্দর হয়ে উঠত যাক তুমি দুঃখ করো না বাবা তুমি পঠন পাঠনে মন দাও কেমন বাবা আমি দাদা মশাইয়ের শেষ মুহূর্তের হাসি মাখা মুখটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না যার জন্য সবাই কাঁদছে তার নিজের মুখখানাই হাসিতে ভরা কি আশ্চর্য এই জগতের নিয়ম বিশ্বম্ভর মানুষ যখন জন্মায় 
তখন সে তার আগমন বার্তা প্রচার করে নিজে কেঁদে আর তার সেই আগমনে আর সকলে হাসে আর তারপর সে যখন এ জগৎ থেকে বিদায় নেয় তখন সে হাসে আর সকলে কাঁদে দাদামশাই আমাকে একতারা বলে ডাকতেন ওই ডাক ওই ডাক আর আমি কোনোদিনও শুনতে পাব না এই পৃথিবীর মাটিতে পা রেখে তিনি আর হাঁটবেন না এই পৃথিবীর জল মাটি আকাশ বাতাস কোনো কিছুরই আর তার দরকার হবে না এসব ভাবতেও আমার খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা খুব কষ্ট হচ্ছে সারাদিন অন্ধকারে আপনি সব সময় কালো ঘুটুনি বাজি খেলেন কেন বেগম পানো তো বুঝি কালো ভালো লাগে না 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 তা বলিনি দেখবি আলো দেখবে কেন তোর তো ভালো লাগে আলো বলি না তোর হাত পা বেঁধে সারাদিন এই মঞ্জুলের ছাদে রেখে দিতে সেখানে দেখবি চারপাশে সাদা আকাশ এরকম করতাম না রে কিন্তু কি করি বল এই যে আমার জান পেয়ারি আমার মতি বিবি জান সে যে বুঝতে চা না বুঝতে পারে না যে যাকে একদিন সুবুদ্ধি রায়ের দোরগোড়া থেকে তুলে এনেছিল লাঠি খাওয়া কুকুরের মতো একটা মেয়েকে সে আর আমি এক মেয়ে নই এখন আমি জানি ছ মাত্রায় দাদরা বারো মাত্রা এক তাল এখন ঠিক তিন তালের সময় এসে দাঁড়াতে পারে চক্রদার সেরে জানি গজে গই কোনা কুনি ঘোরা বারে আড়াই পা শুধু একটা কথা বুঝতে পারি না মন্ত্রী খুঁয়েও রাজা বাঁচতে পারে কতদিন ওহো মেরে জান পেয়ারে মতি বিবি জান বলো বলো আপনি বেগমকে তুমি করে বলে কোন বাদে বুঝতা কি মাফ মাফ আচ্ছা পুজি বুড়ি মন্থরা নবগ্রামে শিদা ঠাকুরের কোনো খবর পেলে দেশের লোক জানতে পেরেছে যে নৌকা ডুবির পর তাদের আদরের মেয়ে মঞ্জুশ্বর কি হলো কি হলো বলতো তোর বকশিস চাস না ঋষাবত নিস না গয়না চুরি করিস না আমার সঙ্গে দাবাও খেলিস না কার ভয় হম তোদের নবাব সুলতান হুসেন শাহ ভয় 
যদি একটা প্রশ্নের উত্তর দিস তো দুটোকেই ছেড়ে দেবো বলো বলুন বড় অদ্ভুত মানুষ তোদের সুলতান কত জানে কত পরে কি সুন্দর স্বাস্থ্য মানুষটার এই অদ্ভুত রোগ কোথ থেকে বাদালে বলতো কি রোগ তোদের সুলতানের পিঠে প্রচন্ড একটা ব্যথা হয় কয়েক মুহূর্তের জন্য তারপর ঠিক হয়ে থেকে বাধালে এই রোগটা আজ সাত দিন হয়ে গেল রাধাবাড়া সব বন্ধ তুমি দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত কাটছো না এভাবে চললে আমি আর কদিক সামাল দি বলো দেখি ঈশান কি হয়েছে দেখুন না বাবা মা তো কিছুই খেতে চাইছে না এই সর্বতটুকু এনেছিলাম তাও বলছে খাবে নে বিশ্বম্ভরের জীবনে এটাই প্রথম শোক তার দাদা মশাইকে সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না তাকে ভোলাতে হবে সচি তাকে স্বাভাবিক করতে হবে হ্যাঁ সচি দেখো ও বড় ভাবুক ছেলে গিয়ে ভোলাও ওকে স্বাভাবিক করো ওঠো সচি বেলপুকুরিয়ার বাড়িতে গিয়ে তোমার মাকে সান্ত্বনা দাও যজ্ঞেশ্বরের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে পিতৃদায় থেকে উদ্ধার হতে সাহায্য করো ওঠো সচি সে দাওয়ায় পুঁথি নিয়ে বসেছে কিন্তু বড়ই অন্যমনস্ক সচি তুমি চাও ওকে এ কথায় সে কথায় একটু ভুলিয়ে দাও ওকে আবার শক্ত করে তুলো ওসব কথা বললে কি হয় মা এখন থেকে তুমি আমাদের বাবা তুমি আমাদের মা এখন থেকে তুমি তো আমাদের সব মা আমি একদিন রোজ সকাল বেলা এসে সারা দিন তোমার কাছে থাকবো তোমার কোনো চিন্তা নেই আমার সব ভাবনা সব চিন্তা তোদের বাবার সঙ্গে চলে গেছে মা তোরা 
ব্যস্ত হোস না মন দিয়ে নিজে নিজে সংসার কর তাহলে তুমিও নিজে সংসার করো আমার সংসারে এখন সংসার ভাই কেন সংসার কেন ভাই রে না বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল তেরো বছর বয়সে মা বাবা সবাইকে ছেড়ে তোর দাদুকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল আমার সংসার তারপর সেই সংসার ভরিয়ে দিতে একে একে এলো তোর মা মাসি মামা সব শেষে এলো লোকনাথ নিজের মন কে যে বোঝাতে পারি না ভাই আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব বেশ ভাই আমি তোমার কাছে সব বুঝে নেব হ্যাঁ শোক মুছে ফেলো আমি অনেক ভেবে দেখেছি শোক একটা ভ্রান্তি বিয়োগ ব্যথাই যদি শোকের কারণ হয় তাহলে বিয়োগের পরিমাণ যত বাড়বে শোকও ততই বাড়া উচিত কিন্তু কই তা তো হয় না বুঝতে পারলাম না ভাই বুঝতে পারলে না এই ধরো যেদিনকে দাদামশাই আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন সেদিনকার আমাদের মনের অবস্থা আর আজকের আমাদের মনের অবস্থা তা কি এক সদ্য সদ্য দাদামশাইকে হারিয়ে যে শোক আর বারো দিন পরের যে শোক তা কি বেড়েছে না কমেছে দাদু ভাই আমার কত্তার সাধের এক তারা তুই একই কথা শোনালি ভাই একই কথা শোনালি এখন আমি বুঝতে পারছি কর্তা কেন তোকে তার সব পুঁথিপত্র দিয়ে যেতে বলেছেন তুই মস্ত বড় পণ্ডিত হবি ভাই মস্ত বড় পণ্ডিত হবি উঠবি না যজ্ঞেশ্বর বাজারে গেছে আসো তোদের পৌঁছে দিয়ে আসবে দাদু ভাই আমার কর্তার সাধের এক তারা রাত হয়ে আসছে একটু ঠাকুরের নাম শোনাও ভাই শুনবে তাহলে শোনো 